incrível, insano e é ótimo porque vários novos jogos foram revelados para chegar ao Xbox Game Pass em breve, ainda no mês de fevereiro e muitos desses jogos você vai querer baixar e jogar, eu tenho certeza eu também tenho certeza que se você deixar o like no vídeo, você vai ajudar demais o canal, ajuda muito e também se você se inscrever aqui no canal, você não perde nada sobre Xbox, notícias sobre Xbox e dicas todos os dias e não deixa também de ativar o sininho aqui embaixo com todas as notificações e vamos de uma vez, eu sei que você tá ansioso e eu também vamos conhecer esses jogos agora E vamos começar por um jogo que eu inclusive comentei em live ontem Que ele era um forte candidato a chegar ao Xbox Game Pass Se trata de Wreckfest Um jogo de destruição e corridas de carros com muita destruição bacana Eu joguei ontem em live, a galera curtiu bastante Se você ainda não acompanha as lives do canal O link do canal de live está aqui embaixo na descrição Galera, o Wreckfest é insano Você corre contra outros veículos, você destrói os carros Tem competições de destruição, vários circuitos, vários veículos Vale muito a pena mesmo, a desenvolvedora está fazendo um trabalho impecável e atualizando gratuitamente direto esse game. Vai lá, reserva um espaço no seu HD, porque o Wreckfest chega no Xbox Game Pass, nos consoles Xbox, na nuvem e também no PC no dia 18, daqui a pouco, dia 18 de fevereiro. E no mesmo dia chega esse RPG aclamado pela crítica chamado Pillars of Eternity 2 Deadfire Ultimate Edition. A Ultimate Edition, a edição Ultimate desse clássico RPG. O jogo tá incrível, é um jogo muito bom pra quem curte esse gênero de RPG. Então tá aí, um RPG grande, gigante pra você jogar. Eu só não sei se ele tem legendas em dublagem, pelo menos legendas em português do Brasil. Eu não conferi isso aqui, mas dá uma conferida aí. E também se você não liga pra isso, baixa o jogo e joga. Ele também estará disponível no Xbox Game Pass, nos consoles e na nuvem no dia 18 de fevereiro. Daqui a pouco, no caso, se você estiver assistindo esse vídeo na terça-feira é daqui a dois dias. E no mesmo dia, dia 18 de fevereiro, temos a chegada desse Souls-like com elementos de anime, com animações muito legais chamado Cold Vein. É um game, Souls-like, como eu digo aí, é estilo Dark Souls. Então, é um jogo da Bandai Namco. Eu tenho ele aqui no Xbox One, inclusive recebi da Xbox BR e da Bandai Namco aqui em casa a mídia física. O jogo é muito legal. O meu amigo Lord Helvig, se tivesse assistido esse vídeo, ele estava jogando esse jogo em live esses dias. E também tem o seguinte, ele não é tão difícil assim quanto Dark Souls. E é um ótimo jogo estilo Souls-like. É difícil? É. Mas dá pra encarar também. Ele também estará disponível, como eu falei antes, no dia 18 de fevereiro, daqui a pouco. E no dia 23 de fevereiro, temos a chegada na nuvem e nos consoles Xbox One e Xbox Series, lá no catálogo do Xbox Game Pass, do game Killer Queen Black. Você terá que lutar pela sua colmeia neste jogo de plataforma estratégico. Ele é um jogo de plataforma com ação, estratégia, multiplayer para até 8 jogadores. Aí, ah, se curte esse estilo aí, eu não trouxe a gameplay desse game, porque no momento eu tinha que trazer o vídeo o mais rápido possível para vocês, porque eu sei que vocês queriam saber sobre esses jogos. Mas tá aí, Quiller Queen Black, dá uma olhada aí, tá chegando na nuvem e nos consoles Xbox no dia 23, como eu já falei, dentro do Xbox Game Pass. E no dia 25 temos mais três jogos chegando ao Xbox Game Pass, e esse primeiro que eu vou falar aqui é um jogo de corrida incrível, um jogo de rally, e muita gente com certeza tá louca pra jogar. Se trata de Dirt 5 ou Dirt 5, ele tá chegando tanto na nuvem quanto nos consoles Xbox Series X, Series S e também nos consoles Xbox One, mas também tá chegando no PC no dia 25, Dirt 5 eu joguei o game muito, tô jogando ele, é um jogo incrível e super divertido de rally tem uma fase, uma corrida ali que se passa no Rio de Janeiro com muita lama, o jogo usa efeitos de Ray Tracing na nova geração nos Xbox Series, Series S e Series X e tá muito lindo jogão de rally, de corrida chegando quase no lançamento lançamento no Xbox Game Pass no dia 25 de fevereiro. Aproveita, reserva o um espaço e baixa, porque esse jogo vale muito, mas muito a pena mesmo. E também no dia 25, junto com Dirt 5, temos Elite Dungeon. Esse jogo aí espacial chegando no Xbox Game Pass apenas nos consoles Xbox One 
e Xbox Series. E no mesmo dia, 25 de fevereiro, temos a chegada de Super Hot Mind in Control Delete, a sequência de Super Hot chegando apenas no Xbox Game Pass de PC. Agora eu quero saber de você, o que, que você achou desses sete jogos que foram anunciados, acabaram de ser revelados para chegar ao Xbox Game Pass no mês de fevereiro. Mudou a sua visão, aquela visão das pessoas que estavam achando que o mês de, que o mês de fevereiro estava fraco? Mudou ou ainda continua achando o mês de fevereiro no Game Pass um pouco fraco, com poucos jogos de peso sendo adicionados? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, eu quero saber se você assina o quê? O Game Pass, o Game Pass Ultimate ou apenas a Live Gold? Responde para mim nos comentários, eu sempre leio os comentários dos vídeos do canal. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho. Tadson, só Xbox, falou! Tchau, pessoal!